বিসমিল্লাহির রহমানুর রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে আর্থিক বিবরণী সমস্যা নম্বর ছেচল্লিশ পৃষ্ঠা নয়শো একুশ এ অধ্যায় থেকে তোমাদের বেশ কিছু ক্লাস আমি নিয়েছি তারই দ্বারা আমি এগোতে আজকে এই সমস্যাটা সমাধান করব খুব সহজ অঙ্কটা তবে এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষায় আসবে আর্থিক বিবরণীর মধ্যে আমি বলেছিলাম পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের একটা আর্থিক বিবরণী থাকে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের একটি আর্থিক বিবরণী থাকে তাহলে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীটা অনেক সহজ তোমরা জানো ইতিমধ্যে যারা অঙ্কগুলো করে দিয়েছি করেছো খাতায় এরকমই একটি অঙ্ক আজকে সমাধান করব তোমাদের সেমিস্টার পরীক্ষা টেস্ট পরীক্ষা কিংবা বোর্ড পরীক্ষাও এরকম অঙ্ক আসবে তবে আজকে যেটা করতেছি সেই অঙ্কটাও ইম্পর্টেন্ট তোমরা আমার সাথে এখন অঙ্কটা করো পরবর্তীতে লাইভ ক্লাসে প্রশ্ন হলে আমাকে বলবে যেমন আমি যে বেশিটা বলতেছি সমস্যা নম্বর ছেচল্লিশ নয়শো একুশ পৃষ্ঠা হ্যাঁ এটা একটা র্যামিল কাউসাল কনসালটেন্সি একটা পরামর্শ প্রতিষ্ঠান এরা পরামর্শের বিনিময়ে কি করে সে ইনকাম করে থাকে এরকম একটা প্রতিষ্ঠানের অঙ্ক একত্রিশে ডিসেম্বর দু একটা র্যামিল দেখতে পাচ্ছি র্যামিলের মধ্যে যেগুলো তথ্য থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূলধন উত্তোলন বেতন খরচ সাপ্লাইস অগ্রিম বিমা ভূমি দালান কোটা আসবাবপত্র সরঞ্জাম প্রাপ্য হিসাব সেবা আয় অনুপার্জিত আয় পুঞ্জীবিত অবচয় দালান কোটা পুঞ্জীবিত অবচয় আসবাবপত্র তারপর কিছু সমন্বয় দেওয়া আছে ব্যবহৃত সাপ্লাইস ভূমি দালান কোটার অবচয় আসবাবপত্র অবচয় অগ্রিম বিমা মেয়াদ উত্তীর্ণ অনুপার্জিত আয়ের কিছু অংশ অর্থাৎ পঁচিশ হাজার টাকা উত্তীর্ণ হয়েছে এখান থেকে আমাকে কি করতে বলছে দু হাজার সালে একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে অগ্রিম বিমা এবং অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ নির্ণয় দেখো খুব সহজ এখানে আমি র্যা মিলে দেখতে পাচ্ছি অগ্রিম বিমা ষোলো হাজার টাকা দেওয়া আছে একটু দেখো মনোযোগ দিয়ে অগ্রিম বিমা ষোলো হাজার টাকা এটা একটা সম্পদ কিন্তু সমন্বয় এসে কি বলছে সমন্বয় নম্বর তিনে অগ্রিম বিমার পাঁচ হাজার পাঁচ শত টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ অর্থাৎ র্যা মিলে ছিল কত ষোলো হাজার টাকা এখান থেকে পাঁচ হাজার পাঁচ শত টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অথবা মেয়াদ অতিবাহিত হয়েছে আর এই জন্য পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা ব্যয় হয়ে যাবে বাকি অংশ অগ্রিম বিমা মাইনাস করে দিলেই হবে করে দিব এটা আর অনুপার্জিত সেবা এর পরিমাণ এটা কি বলছে অনুপার্জিত সেবা এর র্যা মিলে দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার টাকা আমরা দেখতে পাচ্ছি দশ নম্বর উপাদানটা চল্লিশ হাজার টাকা দেওয়া আছে কিন্তু এখানে সমন্বয়ে কি বলছে অনুপার্জিত সেবা এর পঁচিশ হাজার টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ অর্থাৎ অনুপার্জিত সেবাই এটা একটা দায় এই দায়ের কিছু অংশ বছর শেষে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অর্থাৎ আয় হয়ে গেছে তাহলে এই অনুপার্জিত আয়টা যে অংশটা অর্জিত হয়ে গেছে এটা মাইনাস করে দিলেই বাকি অংশটা পাওয়া যাবে এই অংশটা আমরা আগে প্রথম করতেছি দেখো ক নম্বরে কি বলেছে ক নম্বরে বলেছে প্রথমে আমাকে কি বের করতে বলছে যে অগ্রিম বিমার পরিমাণ নির্ণয় আমি লিখব এখানে অগ্রিম বিমার পরিমাণ নির্ণয় তাহলে অগ্রিম বিমা র্যা মিলে কত টাকা আছে অগ্রিম বিমা র্যা মিলে দেওয়া আছে দেখো কত টাকা বাদ মেয়াদ উত্তীর্ণ দেখো সমান্য সমন্বয় লিখা আছে মেয়াদ উত্তীর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ এখন মেয়াদ উত্তীর্ণটা মাইনাস করে দিলে অগ্রিম বিমাটা পাওয়া যাবে যেমন আমি দেখতে পাচ্ছি অগ্রিম বিমা র্যা মিলে আছে ষোলো হাজার টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ পাঁচ হাজার পাঁচ শত টাকা তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি ষোলো হাজার টাকা আছে র্যা মিলে এটা অগ্রিম বিমা আর পাঁচ হাজার পাঁচ শত টাকা কে মেয়াদ উত্তীর্ণ মাইনাস করে দিলে থাকবে দশ হাজার পাঁচ শত টাকা এটাই হচ্ছে অগ্রিম বিমা আশা করি বুঝতে পেরেছো র্যা মিলে দেওয়া আছে অগ্রিম বিমা কত ষোলো হাজার টাকা আর পাঁচ হাজার পাঁচ শত টাকা বছর শেষে মেয়াদ উত্তীর্ণ কিংবা মেয়াদ অতিবাহিত হয়ে গেছে এই জন্য এটা মাইনাস করতে হবে মাইনাস করলে যে অংশটা থাকবে সেটা হচ্ছে চলতি বছরের শেষে অর্থাৎ দু হাজার সালে ডিসেম্বর মাসে অগ্রিম বিমার পরিমাণ দশ হাজার পাঁচ শত টাকা এবার বাকি অংশটুকু কি বলেছে বাকি অংশটুকু বলছে অনুপার্জিত সেবা এর পরিমাণ নির্ণয় তাহলে আমি লিখব এখানে অনুপার্জিত সেবা এর পরিমাণ অনুপার্জিত সেবা 
আয়ের পরিমাণ নির্ণয় এটা দিয়ে একটা কলম দিয়ে রাখবো তারপরে র্যামিল অংশটুকু লিখবো র্যামিলে কি দেওয়া আছে র্যামিলে দেওয়া আছে অনুপার্জিত সেবা অনুপার্জিত সেবা বিয়োগ অনুপার্জিত সেবা আয় অর্জিত অর্থাৎ র্যামিলে আমি দেখতে পাচ্ছি অনুপার্জিত সেবা আয় চল্লিশ হাজার টাকা এবং বছর শেষে সেবা আয় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি চল্লিশ হাজার টাকা দেওয়া আছে র্যামিলে আর পঁচিশ হাজার টাকা অর্জিত হয়ে গেছে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো র্যামিলে লিখে আছে অনুপার্জিত সেবা আয় চল্লিশ হাজার টাকা এই অনুপার্জিত সেবা আয় থেকে পঁচিশ হাজার টাকা বছর শেষে সেবা আয় অনুপার্জিত সেবা আয় অর্জিত হয়ে গেছে তাহলে অর্জনটা যদি মাইনাস করে দিই বাকি অংশটা অনুপার্জিত কত থাকবে বাকি অংশটা বাকি অংশ থাকবে আমাদের পনেরো হাজার টাকা এই হচ্ছে আমাদের ক নম্বরের অংশ ক নম্বরটা যদি আমরা এতটুকু করতে পারি দুই নম্বর পেয়ে যাব এরকম অঙ্কই কিন্তু পরীক্ষায় আসবে সমন্বয়গুলো দেখে র্যামিল থেকে প্লাস মাইনাস করলেই আমরা ক নম্বরটা পেয়ে যাব খুব সহজ দুইটা পাঁচটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করলে আমাদের হয়ে যাবে এখান থেকে একটা অঙ্ক অবশ্যই পরীক্ষায় থাকবে কেননা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে একটা অঙ্ক আসবে এবং ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান থেকে একটা অঙ্ক আসবে আমি তোমাদের সুবিধার্থে সহজ অঙ্কটাকে আগে শুরু করেছি এটা একটা অঙ্ক আসবে পরীক্ষায় সবাই সতর্ক থাকলে অঙ্কটা ইনশাল্লাহ করতে পারবে তবে যেখানে সমস্যা হয় আমাকে লাইভ ক্লাসে আবার বলবে এবার খ নম্বর কি বলেছে দেখো খ নম্বরে বলেছে এক দাপ বিশদ আই বিবরণী প্রস্তুত করো তাহলে আমি বলেছিলাম তোমাদের যে বিশদ আয় বিবরণী দুইভাবে হয়ে থাকে কয়ভাবে হয় বলছিলাম বিশদ আয় বিবরণী দুইভাবে হয় একটা হচ্ছে এক দাপ আয় বিবরণী বহু দাপ আয় বিবরণী এখন এক দাপ আয় বিবরণী এখানে স্পষ্ট বলছে যদি এক দাপ আয় বিবরণীর কথা এখানে উল্লেখ নাও থাকে মনে রাখতে হবে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিশদ আয় বিবরণটা এক দাপ হয়ে থাকে কেননা এখানে আয় থেকে ব্যয়গুলো মাইনাস করা হয় সবগুলো আয়ের উপাদান যোগ করে তারপর ব্যয়গুলো মাইনাস করে দিলেই নিট লাভ বা নিট ক্ষতি পাওয়া যায় এখন আমরা যে কাজটা করব একটা আয় বিবরণী প্রস্তুত করব এখানে আমরা উপরে প্রতিষ্ঠানের নামটা লিখবো প্রতিষ্ঠানের নাম কি এখানে প্রতিষ্ঠানের নামটা হচ্ছে কাউসার কনসালটেন্সি কাউসার কনসালটেন্সি উপরে লিখতে পারি কাউসার কনসালটেন্সি এখানে লিখবো তোমরা লিখবা খাতায় আর নিচে একটু তারিখ লিখে দেবো একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার আঠারো বা দু হাজার যে প্রশ্ন উল্লেখ থাকবে এখন কি করতে হবে আয়গুলো লিখতে হবে প্রথম এখন আয়ের উপাদানগুলো প্রশ্নে কি আছে আমি দেখতেছি দেখো আয়ের উপাদান শুধু এখানে উদ্দীপকে একটি আয়ের উপাদান দেওয়া আছে আয়ের উপাদান কয়টা দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছি সেবা আয় কত টাকা সেবা আয় দেখতে পাচ্ছি এখানে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তার মধ্যে অনুপার্জিত সেবা আয়ের কিছু অংশ অর্জিত হয়েছে সেটা যোগ করতে হবে তাইলে আমি লিখবো এখানে সেবা আয় অনুপার্জিত সেবা অর্জিত
এবার এটা যোগ করে আউটার কলামে লিখব এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তারপরে করব ব্যয় সমূহ ব্যয়ের সবগুলো উপাদান একসাথে মাইনাস করতে হয় কি বলছি আমরা যে এক দাপ আই বিবরণীর মধ্যে সবগুলো ব্যয় একসাথে যোগ করে মাইনাস করতে হয় আর বহু দাপ আই বিবরণীর মধ্যে স্টেপ বাই স্টেপ সেটা করতে আমি অঙ্কের মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখাবো এখন দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্যয়ের উপাদানগুলো কি কি আবারও বলে নিচ্ছি সেবায় প্রশ্নে দেওয়া ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা সমন্বয় ছিল অনুপার্জিত আয়ের কিছু অংশ অর্জিত অর্থাৎ পঁচিশ হাজার টাকা অর্জন হয়ে গেছে এটা আয় হিসেবে গণনা করতে হবে এই হচ্ছে সেবায় এবার আসতেছি দেখো ব্যয়ের উপাদানগুলো কি কি ব্যয়ের মধ্যে এখানে কি কি আছে আমি দেখতে পাচ্ছি বেতন খরচ বেতনের সাথে কোনো সমন্বয় নেই আমি প্রথমে এখানে বেতন লিখে ফেলবো বেতন খরচ কত টাকা আছে বেতন খরচ দেওয়া আছে এখানে মূলধন উত্তরণ আট হাজার টাকা তারপরে দেওয়া আছে সাপ্লাইজ সাপ্লাইজ তো একটা সম্পদ আমরা জানি কিন্তু সাপ্লাইজের কত অংশ ব্যবহার করা হয়েছে ওই অংশটা লিখতে হবে আমি দেখতে পাচ্ছি সাপ্লাইজ দেওয়া আছে এখানে ষোলো হাজার টাকা কিন্তু সমন্বয় লিখছে সাপ্লাইজ ব্যবহৃত হয়েছে বারো হাজার টাকা তাহলে চার হাজার টাকা এখনও ব্যবহার করা হয়নি চার হাজার টাকা সম্পদ আমি তাহলে এখানে কি লিখব ব্যবহৃত সাপ্লাইজ বারো হাজার টাকা ব্যবহৃত সাপ্লাই সমন্বয় থেকে লিখেছি দেখতে পাচ্ছ আশা করি ব্যবহৃত সাপ্লাইস করত সমন্বয় থেকে কি লিখছি বারো হাজার টাকা তারপরে কি লিখতেছি অগ্রিম বিমা দেওয়া আছে ষোলো হাজার টাকা কিন্তু সমন্বয় লিখা আছে অগ্রিম বিমা পাঁচ হাজার পাঁচ শত টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে এটা মেয়াদ উত্তীর্ণ যে অংশটা হয়েছে এটা ব্যয় অথবা খরচ তাহলে আমি বিমা খরচ কিংবা বিমা ব্যয় লিখতে পারি একই কথা আমি লিখলাম এখানে বিমা খরচ পাঁচ হাজার পাঁচ শত টাকা শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে বিমাটা নিয়ে তোমাদের একটা প্রশ্ন হতে পারে যে অগ্রিম বিমা হচ্ছে ষোলো হাজার টাকা কিন্তু এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সমন্বয় লিখে আসছে অগ্রিম বিমা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে যে অংশটা মেয়াদ উত্তীর্ণ এটা ব্যয় মনে রাখতে হবে অগ্রিম বিমা যে অংশটুকু উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কিংবা যে কোনো ব্যয়ের কোনো অংশ যদি উত্তীর্ণ হয় সেটা ব্যয় হিসেবে গণনা করতে হবে তারপরে দেখতে পাচ্ছি আর কোনো ব্যয়ের উপাদান ভূমি দালান কোটা আসবাবপত্র প্রাপ্য হিসাব সেবায় অনুপার্জিত সেবা পুঞ্জীবিত অবচয় দালান কোটা পুঞ্জীবিত অবচয় আসবাবপত্র এখানে আর কোনো ব্যয়ের উপাদান নেই এবার আসবো সমন্বয়ে সমন্বয়ে দেখতে পাচ্ছি আমি ভূমি দালান কোটার উপর দশ পার্সেন্ট অবচয় হ্যাঁ না দশ হাজার টাকা অবচয় এবং সরঞ্জামের উপর দশ হাজার টাকা অবচয় তাহলে অবচয় সমূহ আমি লিখি এখানে লিখব অবচয় সমূহ দুইটার অবচয় দেওয়া আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি ভূমি এবং দালান এখানে লিখা আছে দশ হাজার টাকা সরঞ্জাম হচ্ছে আট হাজার টাকা আমি এখানে ভিতরে লিখেছি তুমি যদি সরাসরি বাহিরে লিখি এখানে বা ভিতরে লিখি তাতে কোনো সমস্যা নেই একসাথেও লিখতে পারি আলাদাও লিখতে পারি তুমি দশ হাজার টাকা এখানে লিখতে পারো আট হাজার টাকা এখানে লিখতে পারো আমি যুগ করে দেখাইছি তাতে কোনো বল হবে না একই কথা হ্যাঁ আর কোনো কিছু এখানে আছে কিনা সর্বশেষ দেখতে হবে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আর কোনো ব্যয়ের উপাদান নেই তারপরে তোমার যে কাজটা করবে রেয়ামিটা আরেকবার দেখে নিবে মূলধন উত্তোলন বেতন খরচ দিয়েছি সাপ্লাই সুদ দিয়েছি অগ্রিম বিমা দালান কোটা আসবাবপত্র তারপরে প্রাপ্য হিসাব সেবায় অনুপার্জিত সেবা পুঞ্জীবিত অবচয় দালান কোটা পুঞ্জীবিত অবচয় আসবাবপত্র এগুলো হচ্ছে এখানে আসবে না এখন কোনো ব্যয়ের উপাদান নেই এখন আমরা কি করব সমন্বয়গুলো আরেকবার দেখে নিচ্ছি ব্যবহৃত সাপ্লাইস দালান কোটার অবচয় অভি সরঞ্জামের অবচয় আমরা দিয়েছি অগ্রিম বিমা মেয়াদ উত্তীর্ণ সেটাও দিয়েছি তারপরে অনুপার্জিত সেবায় পঁচিশ হাজার টাকা উত্তীর্ণ সেটাও আমরা দিয়েছি সুতরাং আমাদের আর এখানে কোনো ব্যয়ের উপাদান নেই এবার আমরা যুগ করব এবার ব্যয়গুলো যুগ করে দেখা তো কত টাকা হয় ব্যয়গুলো যুগ করলে একটা ক্যালকুলেটর যুগ করতে হবে ব্যয় এখানে কত টাকা আছে দেখো এখানে আমি মুখে মুখে যুগ করতে যাচ্ছি পাঁচ শত টাকা আট ষোলো চব্বিশ 
মোট ব্যয় দেখতে পাচ্ছি এখানে তেতাল্লিশ হাজার পাঁচ শত টাকা আসছে মোট ব্যয় কত টাকা আসছে আট আট ষোলো ষোলো সতেরো তেইশ হ্যাঁ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচ শত টাকা এটা হচ্ছে মোট ব্যয় এবার মোট ব্যয় মাইনাস করলে কত হয় দেখো ক্যালকুলেটারে মাইনাস করো ক্যালকুলেটার করলে এখানে কত হবে মাইনাস করলে হবে পাঁচ শূন্য হাতে রইল এক এক তিন চার এক তারপরে তিনি এটা হচ্ছে নিট লাভ অথবা নিট মুনাফা আমি লিখবো এখানে নিট লাভ প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা এই অঙ্কের অ্যান্সারটা বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখব কোনো কোনো সময় বইয়ে ভুল থাকবে আমি বলেছিলাম দেখো এখানে বইয়ের সাথে মিলছে কিনা এক লক্ষ এক হাজার পাঁচশো টাকা আমাদেরও এক লক্ষ এক হাজার পাঁচশো টাকা আসছে কিন্তু কোনো কোনো সময় নাও মিলতে পারে কারণ বই তো পাবলিশারা লিখে থাকে টাইপিং করে তাদের ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক তাহলে এই হচ্ছে আমাদের বিশদ আই বিবরণী আর বাকি অংশটা হচ্ছে চলতি সম্পদ এবং স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করো এটাও করে দিচ্ছি দেখো বেশি সময় লাগবে না যারা এখানে বুঝতে তোমাদের সমস্যা হয়েছে সেটা আমাকে লাইভ ক্লাসে বলবে কেমন এটা মুসি ফেললাম এটা একটা তোমার কি বলবো নমুনা সব করলেও হবে না করলেও হবে তাতে কোনো ভুল হবে না আমাকে কি বলছে গ নম্বরের চলতি সম্পদ স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ বের করো চলতি সম্পদ এবং স্থায়ী সম্পদ তাহলে আমি লিখবো এখানে চলতি সম্পদ প্রথমে চলতি সম্পদটা লিখলাম চলতি সম্পদ দিয়ে কুলুন দিলাম এখন দেখো তারা গ নম্বরটা আবারও কি বলেছে দু সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের চলতি সম্পদ ও স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করো দুটি সম্পদ আলাদা আলাদা নির্ণয় করতে বলছে আর এই জন্য এখানে তারিখ কি বলবো বিবরণ টাকা টাকা দিলে হবে অথবা নিচে নিচে করলেও হবে একই অর্থে ব্যবহার করা হয় যেহেতু সেটা আর্থিক অবস্থার বিবরণী না আর্থিক অবস্থার বিবরণী হলে অবশ্যই কলাম করতে হয় নমুনা সব করতে হয় এখন আমরা চলতি সম্পদ করতে যাচ্ছি দেখো চলতি সম্পদের মধ্যে এখানে কি কি আসবে যেমন আমি দেখতে পাচ্ছি মূলধন উত্তোলন বেতন খরচ সাপ্লাইজ সাপ্লাইজের যে অংশটা ব্যবহার করা হয়নি ওইটা চলতি সম্পদ না এটা চলতি সম্পদ হবে না সাপ্লাইজের অংশটা হচ্ছে স্থায়ী সম্পদে যাবে হ্যাঁ এখন অগ্রিম বিমা কিছু অংশ ব্যবহার করা হয়নি অনুত্তীর্ণ রয়ে গেছে এটা চলতি সম্পদ অগ্রিম বিমা অগ্রিম বিমা এখানে কত টাকা আছে ষোলো হাজার টাকা কিন্তু অগ্রিম বিমার মধ্যে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছিল তাহলে বাকি ছিল কত অগ্রিম বিমা বাকি পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা মাইনাস করলে আমরা ক নম্বর করে আসছি অগ্রিম বিমা দশ হাজার পাঁচশো টাকা আসছিল তারপরে আসতেছি দেখো ভূমি দালান কোটা আসবে না আসবাবপত্র দালান কোটা আসবে না প্রাপ্য হিসাব আসবে প্রাপ্য হিসাব কত টাকা দেওয়া আছে রে মিলে যত টাকা আছে আমরা তত টাকা লিখবো প্রাপ্য হিসাব দেওয়া আছে ছাপ্পান্ন হাজার টাকা তারপরে সেবায় আসবে না অনুপার্জিত সেবায়ও আসবে না আর কিছু এখানে আছে ব্যক্তি হবে ব্যবহৃত সাপ্লাইজ অব্যবহৃত সাপ্লাইজটা আসবে আর কিছু আছে দেখো তো দালান কোটা আসবাবপত্র আর আসবে মেয়াদ উত্তীর্ণ বিমা দিয়েছি অনুপার্জিত সেবায় দিয়েছি হ্যাঁ অব্যবহৃত সাপ্লাইজ অব্যবহৃত অব্যবহৃত সাপ্লাইজ আমরা কত টাকা বের করেছিলাম মনে আছে অর্থাৎ সাপ্লাইজ দেওয়া ছিল আমাদের ষোলো হাজার টাকা এই ষোলো হাজার টাকা থেকে কত অংশ উত্তীর্ণ হয়েছে বা ব্যবহার করা হয়েছে ষোলো হাজার টাকা থেকে আমাদের বারো হাজার টাকার সাপ্লাইজ ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে অব্যবহৃত কত এটা আমরা এভাবে লিখতে পারি এখানে যে ষোলো হাজার মাইনাস বারো হাজার এভাবে লিখলেও হবে দিয়ে বারো হাজার টাকা আমরা লিখেছি এটা হচ্ছে মোট চলতি সম্পদ কত টাকা হয় দেখো তো এখানে চার চার ছাপ্পান্ন সত্তর হাজার পাঁচ সত্তর টাকা এটা হচ্ছে চলতি সম্পদ এবার দিব স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদগুলো কি কি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে ভূমি ও দালান কোটা প্রথমে লিখবো ভূমি ও দালান
বাদ অবচয় এটা একটু ওই পাশ থেকে লিখি তারপরে আরেকটা হচ্ছে বমি ধরনের একটা আসবাবপত্র সরঞ্জাম বাদ অবচয় দেখো আমি প্রথমে লিখতে যাচ্ছি বমি ও দালান কোটা এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা বমি ও দালান কোটা কত এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা তারপর অবচয় বাদ দিয়ে ওই পাশে লিখব আর এখানে আসবাবপত্র সরঞ্জাম কত আছে আশি হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এভাবে আমরা কি করব র্যামিল থেকে সম্পদগুলো লিখব তারপর অবচয় মাইনাস করব অবচয় মাইনাস করার ক্ষেত্রে এখানে একটু ভিন্ন রকম আমি দেখতে পাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি সমন্বয়ের মধ্যে ভূমি দালান কোটার অবচয় দেওয়া আছে দশ হাজার টাকা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো সমন্বয় দেওয়া আছে ভূমি দালান কোটার অবচয় কত দশ হাজার টাকা কিন্তু র্যামিলের ভিতরে পুঞ্জীবিত অবচয় দালান কোটার চোদ্দ হাজার টাকা নামে আরও একটি শিরোনাম দেখতে পাচ্ছি তাহলে দশ হাজার টাকা চোদ্দ হাজার টাকা দুইটা যুগ করে মাইনাস করতে হবে অথবা আলাদা আলাদা মাইনাস করতে পারি আমি দেখো এখানে কি লিখতে চাচ্ছি দশ হাজার যুগ চোদ্দ হাজার তাহলে দুইটা যুগ করলে কত হয় চব্বিশ হাজার হয় প্রিয় শিক্ষার্থী একটু সমন্বয়ের দিকে তাকাও সমন্বয়ের মধ্যে কি লিখে আসছে আর দালান কোটার অবচয় দশ হাজার টাকা কিন্তু র্যামিলি ভিতরে দেখতে পাচ্ছি চোদ্দ হাজার টাকা দালান কোটার অবচয় আছে তাহলে চোদ্দ এবং দশ দুইটা যুগ করে মাইনাস করতে হবে তারপরে আরেকটিতে আসছে সরঞ্জামের অবচয় আট হাজার টাকা কিন্তু আসবাবপত্র অবচয় র্যামিলি দেখতে পাচ্ছি আসবাবপত্র সরঞ্জাম চার হাজার টাকা তাহলে এখানে আমাকে দুইটাই মাইনাস করতে হবে একটা হচ্ছে আট হাজার টাকা আর একটা হচ্ছে চার হাজার টাকা দুইটা যুগ করে কি করব আমরা মাইনাস করে দেব কত হবে বারো হাজার টাকা এবারে দুইটা মাইনাস করে এই পাশে লিখো কত টাকা হয় দেখো চব্বিশ হাজার মাইনাস করলে চল্লিশ এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা আর এখানে মাইনাস করলে কত হবে সত্তর আটষট্টি হাজার টাকা ক্যালকুলেটর তো তোমরা মাইনাস প্লাস মাইনাসটা করবে তাতে ভুল হবে না তারপরে দেখো তো আর কোনো স্থায়ী সম্পদ আছে কি না আমি দেখতে পাচ্ছি আর তো কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই আর কোনো স্থায়ী সম্পদ ভূমি দালান কোটা আসবাবপত্র দিয়েছি এবার যুগ করে ফেলি যুগ করে দেখো তো কত টাকা হয় যুগ করলে হবে আটশো চোদ্দ চার তুমি ক্যালকুলেটর করবে তাতে আর ভুল হবে না ছয় তিন নয় দশ দশের শূন্য দুই দু লক্ষ চার হাজার টাকা বইয়ের সাথে মিলেছি এই হচ্ছে আমাদের মোট সম্পদ অর্থাৎ মোট স্থায়ী সম্পদ এটা হচ্ছে মোট স্থায়ী সম্পদ এটা হচ্ছে মোট চলতি সম্পদ প্রশ্নে কিন্তু বলে না টোটাল সম্পদ একত্রে বের করার জন্য যদি বলতে মোট সম্পদ বের করো তাহলে এটা এবং এটা চলতি সম্পদ এবং স্থায়ী সম্পদ দুইটা যুগ করে যুগ করাটা আমরা এখানে লিখতাম প্রশ্নে যেহেতু এরকম বলে নাই দুইটা আলাদা আলাদা আমরা ক্লোজ করে দেব মনে রাখতে হবে যদি দুইটা আলাদা আলাদা লিখতে বলে তাহলে আমি আলাদাই লিখবো এটা হচ্ছে চলতি সম্পদ এটা স্থায়ী সম্পদ আর যখন বলবো মোট সম্পদের পরিমাণ বের করো সেই ক্ষেত্রে আমরা চলতি সম্পদ স্থায়ী সম্পদ দুইটা যুগ করে নিচে লিখবো পরবর্তী ক্লাসে যদি কারো এখানে এই বিষয়ে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে বলবে সেখান থেকে ইনশাল্লাহ আমি সমাধান দিব তবে এই অধ্যায়ের এই অঙ্কটা অনেক সহজ বেশ কিছু অঙ্ক করলে আশা করি তোমরা পারবে যারা করতেছো তারা তো অবশ্যই ইনশাল্লাহ পারবে আর যেখানে যার সমস্যা হয় আমাকে লাইভ ক্লাসে বলবে লাইভ ক্লাসে প্রত্যেকের সমস্যায় আমি সমাধান দিব